Thì mấy bạn sẽ dạy các bạn Vì thứ ba không biết các bạn học chưa Trong chương trình nào các bạn ngạc Cái, cái khớp biểu thì nó là cái phần động chính của cái đầu dưới xương 
tay với đầu cơ xương sống à, và một phần của đầu dưới xương cánh tay với cái chậm quay à, thì mình đừng động thì cái động tác gấp nè và duỗi nè à, ngoài ra đây là một cái khớp nữa đó là cái khớp giữa xương quay với xương trụ đó là cái khớp quay của đầu cơ À, để khi các bạn thực hiện cái động tác sắp nữa với chồng con này nó sẽ nó sẽ làm nha nó làm được cái động tác sắp nữa rồi cái vùng chẳng tay này còn cái khớp ở dưới nữa để các bạn học qua trong cái vùng cổ tay đó là cái khớp mày dưới nè rồi nhìn cái xương mình này nhìn thấy nha nhìn cái xương này bao gồm bao bạc bạc nó tiếp nhận nó nuôi cái xương khớp này à, còn phía bên ngoài những cái xương này nó liên kết được với nhau là nhờ cái này không dây chặt à, không phải là nó đang chéo với nhau mà mình sẽ tạo thành cái này không bị đau cái khớp à, phía bên trong phía bên ngoài phía trước phía sau còn mỗi cái dây nó không phải đơn giản như là một bó thôi nó có những cái này không có hai bó nó có bốn ngàn nó có chéo thì là cái này không khớp của mình không khớp của mình khi mà mình bổng thương cái vùng này chân mình hãy gọi là bóng cơm đó à, thì bóng cơm à, làm cái cổ chân mình thường nhất à, gọi là bóng cơm à, nhưng mà phải là bóng thương cái cơm của mình bóng thương cái dây chặt à, thì khi các bạn học tới cái bài bóng cơm chặt tốt là sẽ nói một kỹ chỗ này các bạn à, cái dây chặt hồi nãy mình nói cái dây chặt bóng á cái dây chặt bóng á cái dây chồng bao là nó sẽ giữ cái chồng quay à, nó giữ cái chồng quay áp sát vô trong cái đầu cơ xương đầu cơ xương trục à, nó sẽ có một cái tổn thương đặc biệt cho cái tổn cho cái 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 chấn thương của dây chồng bao này chút xíu các bạn sẽ biết tiếp theo nữa là cái màn liên cốt à, cái màn liên cốt cũng có ý nghĩa rất là quan trọng à, trong cái việc thực hiện cái động tác sắp nửa của cái cánh tay à, trong cái việc người ta nắng hay xương cánh tay à, người ta cũng cũng sử dụng cái cái đặc tính của cái màn liên cốt này để người ta nắng cái này làm bài à, để cho khi mình nắng nó kéo hai xương nó chồng vô nhau hoặc buộc các bạn phải tập hai cái này ra à. thì các bạn không tập ra nó làm cái di lệch nó dính hai xương này vô với nhau thì nó làm thì các bạn không thể tập cái sắp nữa cái phần dây chặt nha cái động tác ở quỷ của mình chủ yếu là mình chỉ thấy cái động tác sắp nữa thôi À, nhưng mà nó sẽ có một ít cái động tác dạng là kép không đáng kể thì mình không có mình không có chú tâm à, để dành cho các bạn thì hai bên trong bên ngoài nó được chịu vững bởi hệ thống dây chặt bên trong và dây chặt bên ngoài còn hai cái này dưới thì nó rộng à. đến khi cái phần cơ phần cơ thì các bạn phải học lại à, cơ mình học theo từng nhóm à, chứ không phải học với từng cơ ngoài học với từng cơ ra mình học với từng nhóm cái nhóm nào thực hiện cái động tác sắp cẳng tay cái động tác nào thực hiện động tác nửa cẳng tay nhóm nào thực hiện động tác cắt cổ tay nhóm nào thực hiện động tác duỗi cổ tay à, để khi 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 mình vận dụng những cái nhóm cơ đó mà mình sẽ khác cái nguyên lý của mình mình tìm như thế nào à, ví dụ như là cái nhóm này à, nó bám vào trong ngón cơ và cầu trong à, đó là cái nhóm cơ đó khi các bạn muốn khác cái điện thoại lên cái chỗ này thì các bạn sẽ cho mình nhân cặp tay cắt cái cổ tay mà có khác lực tức là mình sẽ đè cái lực trở lại thì khi cái cơ thì hãy bấm cơ này bằng cộng nó sẽ bị cái điện bán cơ như thế này thì lúc đó nó sẽ đổ ổn được cái điện nào đó là giờ mình nhận được cái điện bán cơ à chứ không phải là cái điện xương của mình còn cái điện xương đó là cái gì thì điện xương mình sẽ tiến tới nhóm thứ hai là cái nhóm cơ mũi à cái nhóm cơ duỗi duỗi thì nó nằm ở cái mặt sau duỗi cổ tay à, và nó thì cái động tác gì ở cẳng tay à. riêng cái nhóm cơ sắt à, thì các bạn sẽ có cái nhóm à, nó thuộc đặt theo cái từng từ từ nhóm cơ ví dụ như sắt cái cẳng tay thì có cái cơ sắt tròn với cái cơ sắt vuông à. các cơ nó nằm ở trong khi mà các bạn học từ cơ xuống dưới thì các bạn sẽ học từ đó 
à, nhưng mà khi mà các bạn học tiếp nữa trong trong những cái kiến thức ở cái vùng cảnh này các bạn này thì các bạn sẽ học được từ quan à, mỗi mỗi vùng có thể chi nhiều vào cái quan đó à, trong cái vùng đó nó có thể có nhiều quan có thể cái vùng đó nó chỉ có hai quan ba quan ví dụ như là cánh tay cánh tay à, hay là nó có bốn quan ví dụ như là cánh chân hay là nó phải có sáu quan tám quan như vậy là bàn tay hay là bàn chân à, hay thậm chí trong một cái cơ nó cũng có những cái quan ở trong đó nữa à, nó liên quan đến cái biến chứng đó là một cái vấn đề cảnh quan à. đây là cái hội chứng mà nó gây ra cái cô nhiều của bên bạn của bài đó rồi thì khi mà mình học đến những hội chứng dạng quan thì người ta sẽ sẽ giải thích cho mình những cái triệu chứng gây ra cho cho cái triệu chứng thiếu máu nguyên cơ nha và phần tiếp theo là phần thần kinh và mạch máu à, thần kinh thì cái vùng này các bạn phải phải biết những cái thần kinh chính nào đi qua chỗ này à, và những cái móc nào đó những cái móc giao phẫu nó có thể gây tổn thương thần kinh à, và thần kinh đó khi tổn thương thì nên chi phối cái động tác nào trên dưới tại sao mà mình 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 biết cái điều đó là nó sẽ có cái uh, khó khi mà bệnh nhân bị tổn thương cơ quan vận động ví dụ như mình cũng có chặt ở tay này người ta không có làm cái gì hết mình cứ nghĩ là mình hãy đứng cái đó mình vô mình mổ chỗ nào hư nói đó không phải các bạn nghĩ đến nó các bạn mới đi tìm các bạn mới ra còn các bạn không nghĩ đến nó các bạn không tìm thì các bạn sẽ sợ à bởi vì có những cái tổn thương mình muốn nó tìm tìm chưa chắc mình tìm ra tìm không ra mình phải mời một anh lớn khác vô thì chẳng phải là mình đã mở ra hết cơ thì đâu có gì đâu mình tìm là nó sẽ ra không ra À, có nhiều lúc có cái cơn mình điện thoại không có ra thì nó bị tụt lên trên mà tụt lên trên không biết mò chỗ nào để tìm nữa nhưng mà phải buồn giải phẫu qua cái việc buồn giải phẫu nó còn cái cái mắt của cái kinh nghiệm những chính tiếp để người ta hướng dẫn mình đi một phẫu thuật thì nó còn không tiền ra sau đó các bạn nói vô trong đây nước chỗ nào mình nói đó mình phải tìm mình phải nghĩ đến đó mình tìm ra giống như các bạn học chuyện chuyện nó còn cái này chúng ta nói đó mình bị thuốc tìm cái gì thì mình tìm cái đó nó ra nó còn mình mới nhìn ra mình thấy cho nên các bạn cũng thấy rất là nhiều trường hợp mà người ta vô với cái vết thương nghe thấy không có gì nữa đâu đâu sao cái vết thương đập cái tay không cái ngón này nó cứ nó cứ đập nó thiếu cái động tác đó không có làm được à thì đi một cái người khác là người ta thì ra một thương to là người ta sẽ bị bỏ đi rồi cái thần kinh mà nó chi phối xuống dưới thì các bạn sẽ được học kỹ ở cái phần cổ tay và bàn tay à cái bộ bên đi phối như này chỉ có ba cái cái thần kinh chính đó là thần kinh quay thần kinh chuyển thần kinh đổ à. cái này là cái vùng chi phối nha à, chủ yếu của cái thần kinh giữa là mặt lòng à, ba ngón đầu tiên cái mặt lòng là chủ yếu còn mặt đơn thì rất là ít à. đến khi thần kinh trụ là một ngón tiền cuối cùng à, đó là mặt chi phối cảm giác đó và đây là chi phối của thần kinh quay nha là ba ngón đầu tiên mà chủ yếu là cái mặt lưng cái này thì khi tới cái cổ các bạn học kỹ hơn được nha rồi cái vận động của phúc quỷ hồi nãy mình nói đó hai cái vận động sắc cơ sắc tròn cơ sắc vuông vận động ngửa vận động mũi vận động cặp để làm gì khi mà một nó nếu mà nó có hai cái cơ vụ đặt cái đó thì một cái khi mà nó tổn thương thì nó tổn thương có thể thực hiện được động tác đó nhưng mà nó chỉ yếu hơn thôi à. và vận dụng cái chuyện mà cái cơ sắt và cơ ngửa này thì trong cái bài các bạn học của bọn cẳng tay á thì nó sẽ giải thích những cái vị trí bắt cơ này nó sẽ giải thích cái xương tại sao nó di đạp kiểu vậy à và khi di đạp kiểu vậy các bạn muốn nắng cái xương các bạn phải đặt cái tư thế cái tay là như thế nào bởi vì cái, cái cơ này nó kéo đi rồi nè cho nên khi các bạn đặt cái tư thế tay là các bạn sẽ nắm được cái gì mà xoay cái xương và sau đó các bạn mới nắm tiếp à, còn các bạn không đúng tư thế các bạn không nắm cái gì là xoay thì các bạn nắm không có luôn à. rồi bây giờ nhắc lại cái tay bình thường của mình à, cái góc cái góc nó phải mở ra ngoài nha, à, tôi tự mình sẽ mở nhiều hơn là, là em 
แล้วในเวลาเราไม่นะนี่วันละวันก็การวันมีวัดถึงเวลาวัดเลยสองแล้วแหววงกลมถึงเวลาวัดเลยคือแค่ร้อยหัวใจนะเป็นหอยหัวใจของตัวเด็กนะที่จะแปลงมุ้งเยอะนะมาล้อมหอมไข่ดีดีนะนะมาล้อมมุ้งเยอะแต่วายดีดีก็อะไรที่วายเนี่ยที่วายก็ดีเรย์นะตรงบ้านรถนะแต่ที่แอนราล่ะแต่นั่นหลังมาจากทุกคนกันเยอะแล้วก็รับแต่ยิวยิวทุกมันของไทยมันโง่โง่ทีมันไม่ต้องการที่มันเยอะนะแต่มันก็ตัดตัดไปที่ต่างๆทีนี้ในมุมที่ทุกมันยิวโง่โง่ทีมันของกันเยอะแต่มันแต่งแต่งแต่งเราที่ต้องมาไงนะนิ้วเราแบ่งระหว่างยิวยิวยิวที่ใช้กันนะแล้วในใจก็กันนะที่สาวเนี่ยแต่ในใจแบบนั้นนะในใจก็กันจะเริ่มทำไหมสุดท้ายที่จริงมันไม่ก็ไหนนะมาระหว่างยิวนะก็ไม่ม้วนซึ่งแล้วหูหิวมันก็ปาไม่ม้วนซึ่งนะปาไม่ม้วนซึ่งยันตัวที่สาวนะมาม้วนซึ่งตัวเพื่อนมันคือเป็นไหนเนื้อเย็นในตุ้งยาหรือผงผิวนั้นจะก็หายมุกซึมแล้วเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกเดินเราบอกคือหิวเราไปโจ๊กใหญ่สาวของซูนี่นะเรื่องนั้นเองที่แย่ที่มันรับจิ้นไปโจ๊กที่มันรับจิ้นไปโจ๊กที่บ้านไม่มองในนั้นแต่สาวทันที่ก็ทำแย่นะทีนี้ก็ทำแย่ไปนะทำแย่กันนะเอาการแล้วแหววันเมื่อนั้นมันเกิดมามาทำแย่กันในทีนี้ก็เนาะดันขนาดไม่หมดหิวมาแค่หมอนหิวไงนะไปนำตรงนี้นะในนี้อยู่กับบัตรจับก็หิวดันก็มาใจเกินแต่ผมตัดรับเยอะเกินดันผมลาหมอนหิวหมอนหิวดาวเกินนะครับไปอ่าไหลหมอนเกินเราต่อไปไหลหมอนเกินเราต่อไปเราแก้มาสีสูงแล้วล่ะผมตัดรับเยอะยิ่งมาหมอนเกินตัดเยอะเกินอ่าเนื้อหมอนลูกนาผู้สาวเยอะเกินตัวที่เป็นสาวเยอะเกินตัวที่เป็นไงซึ่งจะจ่ายมาแต่ซึ่งเราตัวของเราที่ไหนเราลุกกระบาดนะครับก่อนที่เราพบเจอหมอนก็ต้องคุยเลยแต่ก็จะไว้แต่ที่มันจะเปลี่ยนรับยึดมาดูไอ้นั้นจะนำมาซึ่งเยอะไปหน่อยต่อไปอ่าจับไว้ในตัวซูไว้อ่าถ้าทำมาทุกทุกเราเอาไว้ฉะนั้นที่มันมาจิตใจไม่จับไว้มันจะสาวจับไว้เกี่ยวกับจิตมือเราสาวทุกทุกเราเอาไว้นั่นก็คงได้รับอ่าสาวยิ่งที่จะแหวนของเราไม่ต้องไม่ต้องไปรับให้กำเนิดจะซิ้วเหนือก็ให้ต้องที่จะตื้นตื้นหลังจะต้องตื้นจะจับไว้ทุกทุกก็หายหลังจับไว้ให้เขาแต่บางทีทำได้จริงสร้างเหนือกันไปนะการในเวลาเราแตกซับเหนือกันไปพี่ก็มาซับเหนือกันไปพี่ก็จับไว้ในฉลังทำที่ยึดตลอดมาพี่ก็จับไว้ในจับเราไปพี่ก็บางเสียของทำที่เกิดกับเราแต่หลับนะซับเหนือกันไปมาแก้ข่าวของที่เราแตกซับเหนือกันไปพอไปเลยดูก็เราแตกที่ตัวเราไปแก้ข่าวของไหนใหญ่ก็บางไหนใหญ่ที่ก็บางเสียงแย่ใหญ่นะนั่นแหละเป็นต้นทุกข์ใหญ่ผู้คนเหมือนเหมือนเขาบางแยกผู้คนเหมือนแยกคือซับโยซับของเดิมที่คุณแรงเดิมที่ใจนะนะมาในยุคที่เราจะทิ้งตัวเดิมมาดอนอยู่ใหญ่ดอนอยู่ใหญ่มันก็หายไปได้จริงตัวพี่ที่ไหนก็ตรงที่ไม่บายใหญ่ยุคนี้นะตรงเยอะตรงที่น้องน้องเหรอฮะโดยที่ตอนน้องตรงที่น้องติ๊กใช่ไหมก็จิวใหญ่ในก็บางแต่ให้ถึงบางอยู่รู้สึกว่าร้อน
và ý nghĩa của nó thì các bạn học bài khám tốt nhé à rồi bây giờ tới cái bài đó tôi sẽ nói tỷ tại sao nó có cái chuyện đó thì trong này mình sẽ nói với cái chuyện đó nó sẽ có hai cái khái niệm đó là chiều dài tuyệt đối và chiều dài tương đối chiều dài tuyệt đối là chiều dài đúng của cái xương đó ví dụ như cái chiều dài của xương cụ thì phải từ khoảng trăm cụ cho đến một phiểu là đúng chiều dài của xương cụ đúng không à. còn chiều dài của xương quay là từ khoảng trăm quay cho đến trăm to hoặc là chiều dài tuyệt đối của một xương xương quay chiều dài tuyệt đối của xương cụ còn chiều dài tương đối là mình phải vượt qua một cái khó ví dụ như từ một trăm quay đi qua luôn cái trăm quay đó là lòng đầu bài à thì gọi là chiều dài tương đối tại sao nó quan trọng nó trong cái vùng khớp hán bởi vì trong vùng khớp hán cái khớp nó rất là sâu ở bên trong các bạn sợ không có được cái điểm đau của cái bóc xương luôn đó cho nên các bạn phải vận dụng cái đó ví dụ như chiều dài tuyệt đấu nó bình thường thì nó tăng xương luôn bình thường mà chiều dài tương đấu nó bất thường tức là có cái vấn đề gì từ cái bóc chuyện lớn cho nên nghe nhập được trên nó có thể là cặp cơ hán, nó có thể là gãy cổ xương đùi, nó có thể là, là gãy cái vùng xương chậu phía bên đó, à, nó làm gì làm? thì ở trong cái vùng nâu như vậy nó lại không có ý nghĩa rồi. Tự nhiên mình sao được rồi mất mất gì sao dài để nhận chứ? À, cho nên khi là các bạn đã không có còn cách nào các bạn tìm nữa để cái dữ kiện cho các bạn tìm đó thì các bạn là tiếp, để tìm tiếp cái dữ kiện khác à, là các bạn đo cái chiều dài này. À cái thứ hai là để mình biết mình mình hiểu ý nghĩa à, khi ta nói chuyện về tuyệt đối là như thế nào về tương đối là như thế nào mình hiểu ý nghĩa của chuyện đó à. rồi một cái nữa phải nói cho các bạn này các bạn trên thực tế lâm sàng à, thì khi mà người ta làm bệnh án nó không có biết này à, khi người ta làm bệnh án bác sĩ với bệnh viện người ta làm bệnh án không có biết cái này à, không biết cái này thì sao người ta không có đo à, tại sao người ta không có đo thì muốn đo là có thuốc đo à, có thể là không có thuốc để đo à, mà không có thời gian để đo hoặc là điều đó không có cần thiết để đo giống như hồi nãy nó nói khi cầm đầm thì có tiếng nó bị thuốc nữa để mình làm à. mà thuốc đo đó có chính hình thì rất là quan trọng à, đặc biệt là chính hình tại sao mình học chấn thương chính hình mà à, chấn thương thì anh thì chấn thương luôn tôi tôi sửa những thứ mà học chính hình là cái gì mà kiếm quyết của anh cái gì mà hư mình đã sửa hư mà hư rồi thì tôi sửa lại À, một giống như thẩm mỹ tạo hình vậy đó các bạn thẩm mỹ thẩm mỹ của mình thường là tôi muốn làm nó đẹp à, còn tạo hình là bây giờ tôi có biết biết tạo gì đó hoặc là làm đẹp trong nó hư à, thì nó sẽ tạo hình lại gọi là chỉnh hình và tạo hình à, là một bước cao hơn một tí xíu so với cái bước ban đầu à. À, bây giờ thẩm mỹ thì nó đi chung với nhau là thẩm mỹ tạo hình à cái nghề tạo hình điện tử hơn thẩm mỹ nha. mình làm được kỹ thuật đồ gì của nó nhiều tử rồi tiếp theo là vận động vùng biểu khi mà người ta khám một cái vận động của cái khớp à, thì các bạn cần phải biết cái khớp đó nó có bao nhiêu cái tập vận động bao nhiêu tập vận động có nghĩa là cái vận động nó phải đi từng cặp chứ không bao giờ đi một cái động tác như vậy à, ví dụ như có cặp thì phải có chuỗi có tập thì phải có cửa nếu như các bạn học có bài chưa à, có bài thì còn phải xoay trong còn phải xoay ngoài đưa trước phải đưa sau à. và cái điều quan trọng trong cái hoạt động khớp này các bạn phải xác định tư thế khởi đầu à, tư thế khởi đầu thì cái động tác đó đa số là tư thế trung tính à, tư thế trung tính là tư thế chuẩn à, chuẩn là sao là giống như tư thế dạng khẩu của mình À, tay phải thẳng chứ không phải thẳng là không đổ à, chúng ta là cái đó là đa số à, đa số cho nên các bạn sẽ thấy có những cái khớp các bạn không có thực hiện cái tư thế bắt đầu và tư thế cực đó mà còn phải làm việc cái tư thế khác à. đây là cái vận động bình thường vận động bình thường cho đa số mọi người ta mới cho ra cái vận động bình thường đó À, còn có những người họ 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 là cái cái, 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 cái cơ địa người ta dễ chạy người ta động đẩy không có chạy giống như bình thường thì nó có thể chuyện quá tập à, nhưng mà nó giống như như nhau tất cả các cốt đều quá tập giống vậy à, mình lưu ý cái chuyện này để đi có những nhân bị chấn thương à, thời gian rồi người ta vô với mình mình khám có cái chi này nó lỏng lẻo quá nhưng mà cái chi kia cũng như vậy 
nếu các bạn không khám bên kia không soi thấy bên kia các bạn tưởng trong cái trạng này tổn thương các bạn đi mổ các bạn tái tạo lại à, thì nó sẽ gây hậu quả nó xấu hơn là tổn thương của bệnh nhân như vậy các bạn rõ ràng các bạn sẽ thấy một cái một cái uh, cặp vận động nó sẽ biểu diễn bằng ba cái chỉ số này nó chỉ có hai động tác thôi mà tới ba chỉ số thì cái chỉ số thứ ba nó chỉ là chính là cái tư thế trung tính không độ nè ví dụ như ở đây đi gấp duỗi ghi về tức là gấp là 150 độ nè về tư thế trung tính là thẳng là không độ và duỗi là 10 độ đó là bình thường thì các bạn sẽ sử dụng cái thước để các bạn đo à, cái thước thì ở trong cái hình tinh thần có thể có sản xuất cái thước riêng để các bạn để đo à, các bạn thể chế ở cái thước bình thường chỉ là đo góc thôi các bạn đo các bạn phải đặt cái thước cái tâm xoay cái thước đúng theo cái cụ dầu bó của mình à, thì các bạn gấp lên cái thước nó có hai cái cạnh các bạn học skill lab các bạn sẽ biết được cái thước này à, các bạn sẽ đo cái góc góc của nó vậy bình thường ta vô ta khám với mình mình đâu có đo gì người ta bình thường đo mình đo làm gì à, đa số các bạn sẽ thấy cái đo này là sử dụng trong à, khi bệnh nhân đến với mình sau khi gãy cái tay gãy cái chân mình bỏ bột để mình mổ sẽ theo dõi diễn tiến sau hai tuần ông này ông bắt đầu bước như đây nè rồi sau tháng cho ông đưa đậu bước như đây nè sau hai tháng đỏ bước như đây nè theo dõi diễn tiến điều trị của mình À, hai tháng với năm tháng sau nhìn ông cũng đổ đi vậy không có tiếp diễn như nào không biết là ông đã tập tới ba tháng rồi mà nó không có cải thiện thì mình sẽ có một cái can thiệp gì đó để cho người ta lấy cái tập hoạt động tốt của ta từ vì mình để lâu quá thứ nhất là cái sơ như chúng ta tập không được nữa à, mà khi người ta cố cũng không thể nào cố được mà mình can thiệp trễ thì mình sẽ có à. nên bình thường người ta gãy xương gãy xương ví dụ như gãy xương vùng miếu nha không thể nào các bạn kêu bệnh nhân đưa từ tinh thế cung tinh để gấp vũ để đo nhiệt độ coi đó không phải là cái tiêu cái tiêu chuẩn để mình khám bệnh bệnh nhân để từ đó mình nghĩ xương nha à, cái này cũng vậy nha cái này khi các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ thấy người ta rất là ít sử dụng nha ít sử dụng không phải vì nó vô dụng nha vì có những trường hợp như tôi nói gãy xương bình thường thì chúng mình không khám thì theo dõi điều trị mình phải khám và theo dõi điều trị mình khám mà muốn có giá trị là phải có hồ sơ lưu trữ hồ sơ lưu trữ tốt nhất là vi tính à và vi tính tốt sử dụng tốt và các bạn bệnh viện nó tốt ở đâu mình cũng có thể tiếp cận được với bệnh nhân hết à còn mình không tiếp cận được với hồ sơ bệnh nhân thì mình có luôn đưa ra đó ngày hôm sau ông khác ông luôn vô cái số khác cũng không thể mua được bệnh nhân và nó sẽ đi theo cái 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 điều trị mình cần có thì để học được nó cứ dạy hoài, khi nào mình cải thiện những thứ này